Ja, ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, das so zu spielen. Wieso köpfst du denn da? Digga, nimm mal einen Fuß. Das kann nicht so schwer sein. Alter, und dann auch noch 500 Meter am Tor vorbei. Fülle. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und EFC 24. Champions League Time, letzter Spieltag der Champions League der Gruppenphase. Muss ja doch nur gegen Kirschi, wie will ich gerade sagen. Wird ein 1-1, was die FC 24 benutzt, aber sagt das. Sehen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Halbzeit. Ich spiele Dortmund von links nach rechts in den gelben Pikaus. Und mal sehen, was das hier wird. Grundsätzlich sollten sie ja heute im Real Life auch mindestens einen Unentschieden rausholen, um in dieser Champions League Todesgruppentabelle weiterhin Platz 1 zu behalten um dann im Achtelfinale vielleicht auf einen nicht so harten Gegner zu treffen. Das werden wir jetzt aber sehen, wie das hier vonstatten geht. Und der Kobe rettet mich in der siebten Minute, weil ich den Ball einfach nicht vom Gegner getrennt kriege. Alter Verwalter, was ist hier los? Kann man sich nicht ausdenken. Und natürlich möchte Paris nach dem letzten Gruppenspiel, bei dem sie ja an sich verloren haben, aber trotzdem am Ende noch einen Elfmeter bekommen haben in der Siebenen. 98. Minute, um noch doch den Ausgleich zu erzielen, dank MAP. Also er hätte mich ehrlich, ehrlicherweise eher gefreut, wenn die das Spiel vergeigt hätten und nicht mit einem 1 zu 1 nach Hause gefahren wären. Aber am Ende wissen wir alle, wie das ist. Man muss die Großen natürlich weiter in dem Wettbewerb halten. Ansonsten wird es ja auch ein bisschen langweilig werden. Schön. Ganz schön, ganz schön, ganz schön. 1 zu 0 für den BVB. Dank Marlin, der wunderbar geschickt worden ist. Mit einem klassischen Stylepass. Stylepass. Ah, herrlich. Und dann netzt er ihn auch noch schön ein. Ganz, ganz großes Kino. Mann, ja, Luis Enrique, da kannst du dich auch ein bisschen aufregen, wenn das im Real heute auch so passiert oder haben. Ja, das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Damit führen wir also nach 16 Minuten gegen Paris. One Night in Paris. Ganz, ganz großes Kino, kann man dazu sagen. Die müssen natürlich jetzt erstmal kommen, aber wir wissen ja alle, wie es ist. Ich bin jetzt hier nicht der größte Verwalter von einem 1 zu 0. Das heißt, ich müsste eigentlich sofort einen nachlegen, wenn ich dann an den... Ball komme und hier nicht in meinem Strafraum mit dem Ball umher hantiere. Das ist natürlich auch immer sowas. Ja, Digga, ich, er läuft da unten. Versteh mal. Er läuft da unten und du spielst den Ball trotzdem nicht dahin, wo er vielleicht hinkommen sollte. Oh, dieser Kobel ist aber auch stark. Manometer. So. Steht da jemand? Naja, immerhin hatten wir kurzerhand den Ball und weil wir uns einmal um die eigene Achse gedreht haben, verlieren wir die Pille. So, dann mal dann laufen wir über außen. Wenn uns jetzt Hernandez hier nicht wieder von den Beinen holt, wie es vielleicht ein, zwei Mal in anderen Spielen gewesen ist. Und oh, der Füge, Junge, du musst ihn nur noch reinkappen. Oh. Das war gerade so eine gute Ecke, muss man gestehen. Und dann leider Gottes ist da nichts draus geworden. Ja, das war natürlich verkehrt, was ich jetzt machen wollte. Warum habe ich mich einfach so abgedrückt? Jetzt laufe ich hier in den Konter rein. Gut abgefangen. Boah, richtig mir gehabt. Dann versuchen wir es über links außen. Setzen eine Flanke nach unten. Die zu scharf, zu nah natürlich an den Keeper kommt. Ist das schon wieder ärgerlich. Ja, natürlich. Und Dembele läuft alleine durch und knallt das Ding zum 1 zu 1 rein. Also, da ist man schon ein bisschen sprachlos hier. Wirklich. Was das soll? Ich habe keine Chance, ihn überhaupt irgendwie anzugreifen, weil meine Spiele das nicht gewuppt kriegen. Oh, Kinders. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht das 2-0 schon nachlegen konnte, wirklich. Jo, mhm. ist richtig. Wie gut. So lobe ich mir das. Ja, das ist auch sehr nice. 
Okay. Pfeifst eh gleich ab wahrscheinlich mit einem Angriff, wie er es öfter drin. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Er steht 1 zu 1, weil wir es einfach nicht gewuppt gekriegt haben, äh, ein 2 zu 0 nachzulegen, nachdem wir schön 1-0 eine halbe Stunde geführt hatten. Sollte nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Also manchmal ist das halt so, dass FIFA, EA, FC, wie auch immer, sich sagt, oh nee, dann, dann hast du halt Pech. Dann äh, sieht jetzt halt der Computer nach und trifft zum Ausgleich oder legt das Ding hin und führt dann auf einmal. Junge, jetzt lauf! Lauf! Ja, ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, das so zu spielen. Wieso köpfst du denn da? Digga, nimm mal einen Fuß! Das kann nicht so schwer sein! Alter, und dann auch noch 500 Meter am Tor vorbei. Fülle! Sage mal! Ja, natürlich hätte ich auch noch Zeit gehabt, wahrscheinlich den Ball anzunehmen kurz noch die Position ein bisschen zu verändern und dann ist aufs Tor zu schießen. Aber das war ja jetzt hier wohl gerade, also da nimmt er einfach den Kopf. Junge, das kann man, also anstatt einen Fuß zu nehmen, wirklich, ey, da will man schon großartig irgendwie vielleicht ein Tor erzielen und der Fülle sagt sich so, nö, 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 ich spiele das Ding mit dem Kopf, weil macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ey, ist ja wohl nicht wahr. Ja, das war ein schöner Kopfball. Also so stark habe ich gar nicht raufgedrückt, dass der Spieler den Ball so nicht zum Mitspieler passen hätte, können, sollen. Oh, was ein Glück, was ein Glück, ey. Der Kugel rettet mal wieder in letzter Sekunde, könnte man so sagen. Wo spielst du denn? Also mal, ist das dein Ernst? Willst du mich verkackeiern? Wirklich? Und dann sind da drei Spieler, die es nicht gebacken kriegen, diesen Kackball vom Gegner zu trennen oder was. Also wirklich. Kann man echt nicht... Nee. Also, ist mir zu hoch. Was macht denn der Brand da eigentlich? Weißt du, was du da machst? Das war ein schöner, gespielter Ball, ja? Gucken wir mal hier. Wieso? Ging der Ball. So komisch. War da etwa der Gegenspieler noch dran? Ne? Ich meine, das kann man so schon mal machen. Aber schön ist natürlich trotzdem was anderes. Stark. Flanke. Die ankommt. Und er nimmt den Fuß und oh! Schade, Marmelade. Die Chance war auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Und die feiern das gerade wie ein Sieg oder was? Wollt ihr mich richtig verkackern? Was zum Henker? Die Flanke war super. Der Abschluss war auch nicht verkehrt. Aber leider Gottes hat sich dann Ruma gesagt, nee, 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 nicht mit mir, nicht mit mir und nicht heute. Oh, die ist vielleicht ein bisschen zu stark. Naja, und natürlich kommen die Pariser im Ballbesitz. Nicht so wie es ist nach Ecke gegen meine Wenigkeit. Nee, 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 nee. Ich köpfe den Ball raus, der Computer ist am Ball. Hier ist der Computer, egal wie, weiterhin am Ball. Richtig großes Kino. Das muss man am Ende nicht so verstehen. Ja, und natürlich, ich würde gerade sagen, wenn der Kugel das Ding jetzt nicht hält, Alter, ist die richtig coolen offen. Mann, was das soll. So. Ja, wenn ich hier nicht angegriffen werde, weiß ich gerade nicht, wohin mit der Pille. Ich weiß nicht, warum du nicht auf Fülle gespielt hast. Ich verstehe es gerade nicht. Sag mal, der lief doch da bombastisch. In den Strafraum hätte die Möglichkeit gehabt zur Führung. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Oh, und damit geht das Spiel 1 zu 1 aus. So wie es fürs Real Life Spiel auch voraussagen würde. Wenn du mit dem Video ein bisschen Spaß gehabt hast, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Video. Sneakst du hier nochmal in eins von diesen beiden Videos rein. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Mach's gut.